வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பேட்ச் காஸ்டிங்கில் காஸ்ட் பாய் யூனிட் எப்படி அசிட்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இது ப்ராப்ளம் பாருங்கள் அ காம்பனண்ட் ஐட்டம் இன்வால்ஸ் மெட்டீரியல் காஸ்ட் ஆஃப் ருபீஸ் சிக்ஸ் பா யூனிட் அண்ட் டென் மினிட்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் ஓகே அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்பனண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு மெட்டீரியல் காஸ்ட் வந்து சிக்ஸ் பர் யூனிட் தேவைப்படுது அண்ட் அந்த காம்பனண்ட்டை செய்கிறதுக்கு டென் மினிட்ஸ் தேவைப்படுது ஓகேவா த ஆப்ரேட்டர் இஸ் பெய்ட் ருபீஸ் செவன்ட்டி டூ பர் ஹார் அண்ட் மிஷின் ஹார் ரேட் இஸ் ருபீஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஓகே அந்த காம்பனண்ட் செய்கிறதுக்கு ஆப்ரேட்டருக்கு எவ்வளோ பே பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி டூ ருபீஸ் பர் ஹார் பே பண்ணுறாங்க ஓகே ஒரு மணி நேரத்துக்கு செவன்ட்டி டூ ருபீஸ் பே பண்ணுறாங்க அண்ட் மிஷின் ஹார் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஓகே அதாவது மிஷினுக்கு எவ்வளோ வந்து செலவாகுது அப்படின்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு நூற்றம்பது ரூபா ஓகே அந்த ஆப்ரேட்டருக்கு எழுபத்தி ரெண்டு ரூபா அண்ட் அந்த மிஷினுக்கு நூற்றம்பது ரூபா செலவாகுது த செட்டிங் அப் ஆஃப் அ மிஷின் டு ப்ரொடியூஸ் த காம்பனண்ட் டேக்ஸ் டூ ஹார்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இப்போ அந்த காம்பனண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த மிஷினை வந்து செட் பண்ணணும் இல்லையா அப்போ அந்த செட்டிங் அப் டைம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹார்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து தேவைப்படுது ஓகே அந்த காம்பனண்ட்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு அந்த மிஷினை செட் அப் பண்ணுறதுக்கான காஸ்ட் என்ன அப்படின்றத நம்ம ஆசிடைன் பண்ணணும் ஓகே அப்போ அந்த செட்டிங் அப் டைம் என்ன அப்படின்னா டூ ஹார்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் சரியா இப்போ இந்த டூ ஹார்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அண்ட் வந்து நம்ம வந்து மினிட்ஸ்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது ஓகே ப்ரொடியூஸ் காஸ்ட் ஷீட் ஷோயிங் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் செட்டிங் அப் காஸ்ட் ஃபார் அ பேட்ச் ஆஃப் டென் யூனிட்ஸ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா ப்ரொடியூஸ் காஸ்ட் ஷீட் காஸ்ட் ஷீட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அந்த காஸ்ட் ஷீட்டில் நம்ம என்ன காமிக்கணும் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷனுக்கும் செட்டிங் அப் காஸ்ட்க்கும் நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகே டென் யூனிட்ஸ்க்கும் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ்க்கும் நம்மளை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகேவா பத்து யூனிட்னால் எவ்வளோ அதுக்கு செட்டிங் அப் காஸ்ட் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் ஆகுது ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ்னால் அதுக்கு எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம அசிட்டைன் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்க லேபர் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் மிஷினோட காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இது மூணுத்தை வச்சு தான் நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் காஸ்ட் வந்து இதில் இருக்குன்றது சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் ஒன்று செட்டிங் அப் காஸ்ட் ஒன்று ஓகே அப்போ இந்த ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டில் எதெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகும் அண்ட் செட்டிங் அப் காஸ்ட்டில் எதெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷனுக்கு நமக்கு மூணுமே தான் தேவை அதாவது மெட்டீரியல் தேவை லேபர் தேவை மிஷின் தேவை இது மூணும் சேர்ந்தது தான் நம்மளோட ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் ஆனால் செட்டிங் அப் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் அந்த மிஷினை ஷெ செட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னா லேபரும் அந்த மிஷினும் தான் தேவை ஓகே அப்போ நம்ம அந்த இடத்துல மெட்டீரியலை வந்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை செட்டிங் அப் காஸ்ட் வந்து அசிட்டைன் பண்ணும்போது எஸ் நம்ம இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா எஸ் பாருங்கள் இப்போ இது தான் வந்து நம்ம ஃபார்மட்டை ஓகே அதாவது பர் யூனிட் டென் யூனிட்ஸ்க்கு பர் யூனிட் என்னன்றதை போட்டிருக்கோம் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ்க்கு பர் யூனிட் காலம் ஒன்று வச்சுருக்கோம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் போடலாம் அதுக்கப்புறம் செட்டிங் அப் காஸ்ட் போடலாம் இப்போ ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே நமக்கு மெட்டீரியல் இருக்குது ஓகே எவ்வளவு மெட்டீரியல் காஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பர் யூனிட் அப்போ ஒரு யூனிட்டுக்கு சிக்ஸ் ருபீஸ் தான் அப்போ நமக்கு தேவை என்ன டென் யூனிட்ஸ்க்கு எவ்வளவு அண்ட் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ்க்கு எவ்வளவுன்றது அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி வந்துருச்சு அதே மாதிரி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இதுதான் மெட்டீரியலுக்கான காஸ்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதில் வந்து லேபருக்கு போடணும் லேபர் பார்த்தீங்கன்னா த ஆப்ரேட்டர் இஸ் பெய்ட் ருபீஸ் செவன்ட்டி டூ பர் ஹார் ஆப்ரேட்டருக்கு எவ்வளோ பே பண்ணுறாங்க ஒரு மணி நேரத்துக்கு செவன்ட்டி டூ இப்போ டென் யூனிட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளவாகும் அண்ட் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளவாகும் அப்படின்றத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க 
a component item involves material cost of rupees 6 per unit and 10 minutes to produce. One unit produce pannradhukku 10 minutes agadhu. Ok? Appa one money narathil ethanai units avam produce pannna mudiyo. Abdi inradhu nama calculate pannno. Paharangal labor vandhu 60 minutes kku avarikku kudukkura labor charge enna na 72 rupees. Yenna one money narathil ethanai 60 minutes inradhu. அதனால் நம்ம எதுக்காக நம்ம मिनिट्सல கன்வெர்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படினா நமக்கு வந்து இங்க அவன் प्रोड्यूस பண்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகுதுன்னு சொல்லிருக்கான் ஒரு யூனிட் प्रोड्यूस பண்றதுக்கு 10 मिनिट्स ஆகுதுன்னு இருக்காங்க அப்ப நம்ம मिनिट्सக்கு எல்லாத்தையும் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஈஸியா இருக்கும் நம்ம प्रॉब्लम போடும் பொழுது அதுக்காக தான் நம்ம வந்து मिनिट्सக்கு கன்வெர்ட் பண்றோம் அப்ப 60 मिनिट्सக்கு பாத்தீங்கனா 72 ரூபீஸ் இப்ப 10 मिनिट्स தான ஒரு ப்ராடக்ட்க்கு அப்ப 10 मिनिट्सக்கு எவ்வளவு ரூபீஸ் அப்படின்றதை நம்ம கால்்குலேட் பண்ணனும் ஓகே பாருங்க 10 मिनिट्स ஈக்குவல் டு cross multiplication 72 into 10 divided by 60. Okay. 60 nimishatthikki 72 ruba. 10 nimishatthikki evilavu. Abdi inradda. Appa 72 into 10 by 60. Pootto na. Evila varudhan pahakala. Itha calculate pahandu na. 12 rupees varudhu. Appa. Per unit ikku 12 ruba. Appa 10 units ikku evilavu. 120 rupees. Appa 100 units ikku evilavu. 1200. Purunjitha. 1 unit ikku 12 ruba. Up 10 units, 12 into 10, 120. 12 into 100, 1200. Okay. Now, next, machine. And machine hour rate is rupees 150. Okay. One money is not a good one. One money is not a good one. That is 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 a 60 minutes equal to 150. Upper 10 minutes equal to 150 into 10 divided by 60. Pathing in 25 rupees worth. Upper 1 unit ki ruba. 10 units ki yarnu thambad ruba. 100 units ki 2500. Avalata. Okay? Yes. Ipa idh moonum say the da production cost. Ipa moonthi add panoma per unit evla pathing in 6 plus 12 plus 25. 10 units ku pathinga 60 plus 120 plus 250 600 plus 1200 plus 2500 paarenga or unit ku 43 10 units ku 430 100 units ku 4300 okay idu dhaan production cost production cost pathinga namakku variable cost madriye variable cost will vary according to Number of units produced. Iliya, adhanala paranga. Or unit ka napati moon, ten units and the nanuti muppa, hundred units and the four thousand three hundred. Ipa setting up cost podano. Setting up cost vanda, evlo agada abdina, two hours and twenty minutes time theo padda. Two hours into the evlo minutes, or money narthika sixty minutes. Up a two hours into the one twenty. One twenty plus or twenty. Okay? Up level 140 minutes. Paranga 2 hours plus 20 minutes in 140 minutes. Now, the 140 minutes of chida number one the calculate panono. 60 minutes ke labor level of charge 72. Up 140 minutes ke level is the labor cost calculate method. 72 into 140 divided by 60. Ilia Urmani Narthika 140 minutes ke level of din potona. நமக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் வருதுன்னு பாப்போம் பாருங்க 168 அது வந்து 10 யூனிட்ஸ் ஆண்டாலோ அதே 168 தான் 100 யூனிட்ஸ் ஆண்டாலோ அதே 168 தான் 1000 யூனிட்ஸ் இருந்தாலோ அதே 168 தான் புரியதா 60 நிமிஷத்துக்கு 72 ரூபாய் நம்ம இந்த மெஷினை செட்டப் பண்றதுக்கு 140 मिनिट्स ஆகுது அப்ப அதுக்கு எவ்வளவு அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு cross multiply ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா this is the mission cost. Mission cost is 60 minutes 150 rupees. 140 is the same as the This is 10 units 168. Then 1 unit divided by 10. Then 16.8. That is the same as 100 units divided by 10. Per unit is 1.68. Okay, so we will per unit. That is the same as per unit. This is the same as per unit column. This is 16.8, this is 1.68. Now, 
சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு மெஷின் காஸ்ட் மிஷின் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ்க்கு ஒன் ஃபிஃப்டி அப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு எவ்வளவு த்ரீ ஃபிஃப்டி ஓகே அண்ட் இங்கேயும் த்ரீ ஃபிஃப்டியே தான் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த செட்டிங் அப் காஸ்ட்ன்றது நமக்கு ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்ன்றது வேரியபிள் மாதிரி அண்ட் செட்டிங் அப் காஸ்ட் வந்து ஃபிக்ஸட் மாதிரி ஸோ த்ரீ ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை டென் போட்டோன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் வரும் பர் யூனிட்க்கு அண்ட் இங்கே த்ரீ ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் பாருங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் இது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது ரெண்டும் தான் நம்ம செட்டிங் அப் காஸ்ட்டுக்கு எடுத்துக்கணும் ஏன்னா ஒரு மிஷினை செட்டப் பண்ணுறதுக்கு லேபர் தேவை மிஷின் தேவை மெட்டீரியல்லாம் தேவை கிடையாது அதனால் இது ரெண்டும் தான் செட்டிங் அப் காஸ்ட்டில் வரும் இப்போ செட்டிங் அப் காஸ்ட் எவ்வளோன்னு பார்க்கலாமா ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி அதே மாதிரி பர் யூனிட் காலம் அதே மாதிரி ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ்க்கும் அதே தான் வரப்போகுது பாருங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் இதுவும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் ஆனால் பர் யூனிட் மாறும் ஏன்னா ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ்க்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் தான் டென் யூனிட்ஸ்க்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் தான் நம்ம எவ்வளோ யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் தான் ஓகே அப்போ இது பர் யூனிட் பாருங்கள் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஆகுது இது பர் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஆகுது ஏன்னா டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இல்லையா எஸ் இப்போ டோட்டல் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் டோட்டல் காஸ்ட்ன்றது ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டையும் செட்டிங் அப் காஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணணும் அப்போ ஃபார்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபார்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் அண்ட் இங்கே ஃபோர் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒன் எயிட் ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒன் எயிட் ஓகே பாருங்கள் நைன் ஃபார்ட்டி எயிட் கிடச்சிருச்சு அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் யூனிட் வேணும் இல்லையா இப்போ டிவைட் பண்ணிக்கலாம் டென் வச்சு இது எப்படி ஆட் பண்ணி போட்டாலும் ஓகே டென்னை வச்சு டிவைட் பண்ணி போட்டாலும் ஓகே அப்போ நைன்டி எ ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் இங்கே அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் வச்சு டிவைட் பண்ணணும் அப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பாருங்கள் நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் இங்கே ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் அப்போ எதில் லீஸ்ட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் தான் காஸ்ட் வந்து கம்மியாகுது ஓகே ஏன்னா செட்டிங் அப் காஸ்ட் வந்து நமக்கு எவ்வளோ யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் கம்மியாக வருது இல்லையா எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடணும்னு புரிஞ்சுதா ஸோ உங்களுக்கு நான் ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாடல் ப்ராப்ளம் ஒன்று தரேன் அந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்